ശ്രീഹരിം പരമാനന്ദമുപദേഷ്ടാരമീശ്വരം വ്യാപകം സർവലോകാന കരണം തം ഭജമ്യഹം ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യ കേശവം ബാദരായണ സൂത്രഭാഷ്യകൃത വന്ദേ ഭഗവന്തൌ പുനപുന സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമം അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരം ബോധാനന്ദം ച കല്യാണം മലാനന്ദമാത്മജ സച്ചിദാനന്ദമാത്മജ അച്യുതാനന്ദഗുരും ആയുർവേദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനകീയമായി വികസിക്കുകയും ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും ഈ നാട്ടിലെ അമ്മമാരുടെ അറിവായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത പ്രയോഗ ചാതുര്യം അത് ജ്വരത്തിൽ ആരംഭിച്ച് നാം മുന്നേറുകയാണ് അനേകം അനേകം ഔഷധങ്ങളാണ് ജ്വരത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പേരാലിൻ്റെ മൂത്ത ഇല പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന പഴുത്ത ഇല മഞ്ഞ നിറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്ത ഇലയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗമല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞ നിറമുള്ള പഴുത്ത ഇല ഒരു പിടി പറിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഒരു അറുപത് ഗ്രാം എന്ന് കൂട്ടുക ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആക്കി കുറുക്കിയെടുക്കുക അത് കഴിച്ചാൽ ഏത് ജ്വരവും പോകും നല്ല ബലമുണ്ടാവും ബീജശേഷിയും ഉണ്ടാകും പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അണ്ട ഉൽപാദനത്തിലും സാമർഥ്യമുണ്ടാവും ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമായി തീരാനും ഇത് നല്ലതാണ് പൊക്കം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുരടിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൊടുക്കുന്നതിലും ഇത് പങ്കുവഹിക്കാതിരിക്കില്ല വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പേരാലിൻ്റെ മൂത്തയില ഇത് കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുക മാത്രമല്ല പഴയ ആളുകൾ പലപ്പോഴും പനി വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതായത് സീസൺ മാറുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് മാറുമ്പോൾ രണ്ടും മാറുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ദിനാന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയുടെ മാറ്റവും കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മമാർ ഈ ഇല പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ കഷായം വെച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല ചതച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത് അതിലരിയിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കും പേരാലിൻ്റെ ഇലയിൽ ആ ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ അരിയിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രുചി നന്നായി ഉണ്ടാവുക നല്ല ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്ന അമ്മമാർ ബേക്കറികൾ തണ്ടി കാണുന്ന കുണ്ടാമാണ്ടികളൊന്നും മേടിച്ച് പിള്ളേരെ തീറ്റിയില്ല ഇതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ പ്രകൃതിദത്തമായി വളർന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ മണ്ണിനോടും അതിലെ സസ്യജാലങ്ങളോടുമൊക്കെ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അവ വെട്ടിനശിപ്പിക്കാനോ അവയെ തകർക്കാനോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടില്ല പുത്തൻ പരിഷ്കാരവും പഠിപ്പും കഴിഞ്ഞു വന്ന് തന്തയുടെയും തള്ളയുടെയും കിഡ്നി വരെ എടുത്ത് വിൽക്കാനും സസ്യജാലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും തന്തയും തള്ളയെ ഇറക്കി വിടാനും കേസ് കളിക്കാനും സഹോദര ബന്ധം മുതലായ ബന്ധങ്ങളില്ലാതിരിക്കുവാനും തനിക്ക് താൻ പോകുന്നവരായി ഭ്രാന്തന്മാരായി അലയുവാനും ജനജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുവാനും ഇന്ന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിനോടില്ലാത്ത ബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്കോലത്തിൻ്റെ വേരിന്മേൽ തുടി അങ്കോലവും പേരുകേട്ടൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ് 
അങ്കോലത്തെ കുറിച്ചൊരു അത്ഭുത കഥ തന്നെയുണ്ട് അങ്കോല മരത്തിൽ അപൂർവം ചില കായ പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിൽ നിന്ന് വീണ് ഭൂമിയിലെത്തുകയും തിരിച്ചത് ഞെട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് പഴയ വൈദ്യന്മാർ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് രാത്രി മുഴുവൻ അവർ കാവലിരിക്കുകയല്ലേ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്കോലത്തിൻ്റെ ചുവട് വൃത്തിയാക്കി അങ്കോലത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കുമ്മായം വിതറിയിടുക അല്പം കനത്തിൽ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് കനത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ വന്ന് കായലെല്ലാം പഴുത്ത കായലെല്ലാം നോക്കുക ഏതെങ്കിലും കായൽ കുമ്മായം പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുവട്ടിൽ വന്നിട്ട് താഴോട്ടും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയതാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയും അതെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുത വിദ്യകളെ കുറിച്ച് പ്രാചീനർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്തു നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈദ്യന്മാരുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് പരീക്ഷിച്ച് ആളുകളെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ പറയുക അതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കാറില്ല അത്ഭുതങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്നവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ ആ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയുക പരീക്ഷിച്ച് ഫലമില്ലാതായാൽ പോലും ഒരംഗോലത്തിൻ്റെ ചുവട് വൃത്തിയാക്കുക അതിൻ്റെ കായ താഴെ വീണിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക തദ്വാര ആ കായെ പഠിക്കുക ആ ചെടിയെ പഠിക്കുക എന്ന പ്രയോജനമെങ്കിലും ഇതിന് ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് സമാധാനിക്കാം ഏതായാലും പരീക്ഷിച്ചെങ്ങാനും കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം വേറെയാണ് എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും ആധുനികർ നാഗമാണിക്യവും മറ്റ് സാധനങ്ങളും തേടി അലയുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഊഹക്കച്ചവടം നടത്തുകയും കൊലപാതകങ്ങളിൽ വരെ എത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരെണ്ണം അന്വേഷിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അത്രയും അപകടമുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതാം ഇനി നാളെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അങ്കോലത്തിൻ്റെ വിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങുമോ എന്നും അറിയില്ല അതിനിടങ്ങാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആവാം അങ്കോലത്തിൻ്റെ വേരിന്മേൽ തൊലി പൊടിച്ച് ആറ് ഗ്രെയിൻ മുതൽ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ആറ് ഗ്രെയിൻ മതി പത്ത് ഗ്രെയിൻ വരെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ജ്വരവും മാറും അങ്കോലം പേപ്പട്ടി വിഷത്തിലും ഉരകങ്ങളുടെ വിഷത്തിലുമൊക്കെ ഉത്തമ ഔഷധങ്ങളിലൊന്നാണ് നീരും വേദനയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്കോലത്തിൻ്റെ ഇല നന്നായി അരച്ചു പുരട്ടിയാൽ നീരു പറ്റുന്നതുമാണ് നന്നാറിയുടെ കിഴങ്ങ് ചതച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ജ്വരം മാറുന്നതാണ് കുറുന്തോട്ടിയുടെ വേര് ഒരു അറുപത് ഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുറുന്തോട്ടി സർവ്വസാധാരണമാണ് കുറുന്തോട്ടിയും പല വകയുണ്ട് പാൽ കുറുന്തോട്ടിയും കറുത്ത കുറുന്തോട്ടിയും വെളുത്ത കുറുന്തോട്ടിയും വലിയ കുറുന്തോട്ടിയും ചെറിയ കുറുന്തോട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറുന്തോട്ടിയുടെ പേര് അറുപത് ഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം മൂന്ന് നേരം ചുക്ക് പൊടിച്ച് മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ജ്വരം ശമിക്കുന്നതാണ് ജീരകം നന്നായി പൊടിച്ച് നല്ല ജീരകം വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ചേർത്ത് കിടക്കാൻ നേരത്തം കഴിച്ചാൽ നല്ല പോലെ വേർക്കുകയും ജ്വരം വിടുകയും ചെയ്യും വേറൊന്നും വേണ്ട പനിയുള്ളവന് ഒന്ന് വേർത്ത് പനി പോകാൻ 
ജീരകവും ശർക്കരയും മാത്രം മതി കൂവളക്കായയുടെ മജ്ജ ഇത് ജ്വരത്തിന് മാത്രമല്ല ഉദര രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അസിഡിറ്റിക്കും അൾസറിനുമൊക്കെ ഇത് കൈകണ്ട ഔഷധമാണ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസും അൾസറും അസിഡിറ്റിയും ഒക്കെയായി അമ്ലപിത്തവും ഒക്കെയായി ആധുനികർ അലയുമ്പോൾ അനേകം ആധുനിക ഔഷധങ്ങൾ കഴിച്ചു വഷളാകുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരൗഷധമാണ് കൂവളക്കായയുടെ മജ്ജ കൂവളക്ക പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തെ മജ്ജ എടുക്കുക അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കാറുണ്ട് പഴയ അമ്മമാർ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഗ്രെയിൻ കഴിച്ചാൽ ജ്വരം പോവും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ രുചി ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ കഴിച്ചാൽ അൾസറും അസിഡിറ്റിയും മാറും ശംഖും കുപ്പിയുടെ നീര് മറ്റൊരു ചെടിയാണ് ശംഖും കുപ്പി പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് മില്ലി കൊടുത്താൽ പൂർണമായും ജ്വരം പോകും ശംഖും കുപ്പിയുടെ ഇല നിഴലിൽ ഉണക്കുക എന്നിട്ട് കഷായം വെച്ച് ഏലത്തരിയും ഇലവർണവും ഗ്രാമ്പുവും പൊടിച്ച് ഒരു നുള്ളു വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏത് ജ്വരവും ശംഖും കുപ്പിയുടെ ഇല പൊടിച്ച് ഉണങ്ങി പൊടിച്ച് നിഴലിൽ ഉണങ്ങി പൊടിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് ഗുളിക ഉരുട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക പനി പെട്ടെന്നാറും തുളസി നീരിൽ കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് നല്ലത് മറ്റതും ഉപയോഗിക്കാം തുളസിയുടെ ഇലയുടെ നീരിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് ഒരര ടീസ്പൂൺ കഴിക്കുക ഏത് ജ്വരവും പോകുന്നതാണ് അൻപത് ഗ്രാം ഗ്രാം പൂ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം കുരുമുളക് രണ്ടും കൂടെ നല്ലപോലെ അരച്ച് ഉഴുന്ന് വലിപ്പത്തിൽ ഗുളിക ഉരുട്ടി ഒന്നു വീതം രണ്ട് നേരം കഴിക്കുക ജ്വരം പൂർണമായി മാറുന്നതാണ് മുരിങ്ങ വേര് പൊടിച്ച് വടക്കോട്ട് പോകുന്ന വേരാണ് നല്ലത് അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രെയിൻ വരെ കൊടുത്താൽ ഉദര രോഗങ്ങളും ജ്വരവും തീർത്തും മാറുന്നതാണ് മുരിങ്ങ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഔഷധമാണ് മുരിങ്ങയിൽ മാത്രമാണ് മെർക്കുറി കയറ്റിയാൽ ഉണങ്ങാത്തത് മുരിങ്ങ രസത്ത വരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ആ മുരിങ്ങ അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു ഔഷധമാണ് അനേക പ്രയോഗങ്ങൾ മുരിങ്ങയ്ക്കുണ്ട് മുരിങ്ങയുടെ കുരുവും കായയുടെ കുരുവും പീനാറിയും കൂടി പൊടിച്ചു വെച്ച് മൂക്കിൽ വെളിച്ചാൽ അവസ്മാരം മാറും നാസികാചൂർണമായി ഉപയോഗിക്കാം മുരിങ്ങയുടെ ഇല ബി പി വല്ലാതെ കുറയ്ക്കും ഹൈ ബി പി ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഉത്തമമാണ് മുരിങ്ങയുടെ വേരിൻ്റെ നീര് പ്ലീഹോദരത്തെ പെട്ടെന്നില്ലാതാക്കും പ്ലീഹോദരത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ നീര് കൊടുത്താൽ മതി വളരെ വേഗത്തിൽ മാറും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജ്വരങ്ങളിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുരിങ്ങ വേരിൻ്റെ ഉണങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ച പൊടി ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രെയിൻ നൊച്ചിയില കരിനൊച്ചിയാണ് നല്ലത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഗുളികകളാക്കി ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ജ്വരം പൂർണമായി മാറുന്നതാണ് കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടയുടെ വേര് ആടലോടക വേര് 
കണ്ടകാരി ചുണ്ട ആടലോടകം ഇവയുടെ പേര് കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം എടുക്കുക വേര് രണ്ടും കൂടി മുപ്പത് ഗ്രാം വീതം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം കൊടുത്താൽ ഏത് ജ്വരവും പോകും പ്ലാശിൻ്റെ തൊലി ചമത അതിൻ്റെ തോല് ഒരു അറുപത് ഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് കുടിച്ചാൽ ജ്വരം പോകും വെളുത്ത തൃത്താവിൻ്റെ ഇല അത് കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ നീര് എള്ളെണ്ണയോ പാലോ ചേർത്ത് കുടിച്ചാലും ജ്വരം പോകും കരിഞ്ചീരകം അത്ഭുത ഔഷധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കരിഞ്ചീരകം തലവേദനയും കഫക്കെട്ടും മൂക്കടപ്പുമൊക്കെയായി വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ചതച്ച് കിഴികെട്ടി മൂക്കിൽ മണത്താൽ മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒരു പിടി കരിഞ്ചീരകം ചതച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് വെള്ളമാറ്റി കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്കും മറ്റും തലയിലും ദേഹത്തും തേക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഏതാണ്ട് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും അലർജിയും തുമ്മലും ഒക്കെ പോകും പഴയ അമ്മമാരിത് പ്രയോഗിച്ച കാലത്ത് അലർജി എന്നൊരു രോഗമില്ല ഇന്ന് ഇൻഹെയ്ലറില്ലാത്ത കുട്ടികളില്ല ഇൻഹെയ്ലർ അടിച്ചും ജീവൻ രക്ഷാ ഔഷധങ്ങൾ സ്റ്റീറോയിഡുകൾ കഴിച്ചും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ജീവിതം വികലമാക്കുന്ന ഒന്നിനെ വൈദ്യ സമ്പ്രദായമെന്നും ശാസ്ത്രമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയും അതിന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ പിള്ളേരെ വിടുന്നതിന് മത്സരിക്കുകയും അതിലുപരി അതിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങളിൽ ഭരണാധികാരികളും മറ്റുള്ളവരും മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയും അതിൻ്റെ തേർവാഴ്ചയിൽ ലോകത്ത് വലിയ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ വരെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കോലാഹലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ നാട് എന്നും ഓർക്കേണ്ടതാണ് മാതൃത്വത്തെ നമ്മുടെ മാതാക്കൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ആരോഗ്യ സങ്കല്പനങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എത്ര ലളിതമായാണ് എത്ര ഉദാത്തമായാണ് നിഷേധങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇന്നലെ ജീവിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഓർക്കുവാൻ ഒക്കെ ഈ അവസരങ്ങൾ ഇടയാകുമെങ്കിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ് കരിഞ്ചീരകം തൈരിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ജ്വരം പോകും തൈര് ജ്വരത്തിന് നല്ലതല്ല എന്നാൽ തൈരിൽ ചേർത്ത് കരിഞ്ചീരകം കൊടുക്കുമ്പോൾ ജ്വരം തീർത്തു പോകും ചെമ്പകത്തിൻ്റെ തൊലി ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം അതൊരു ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് കൊടുത്താൽ ഏത് ജ്വരവും പോകും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ രസം പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് ജ്വരം വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആ പ്രമേഹവും ചിലപ്പോൾ എന്നേക്കുമായി പോയി എന്ന് വരും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്പകത്തൊലി പൊടിച്ച് ചെമ്പകത്തിൻ്റെ തൊലി പൊടിച്ച് പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഗ്രെയിൻ ചൂർണം തേൻ ചേർത്ത് സേവിച്ചാലും ജ്വരം പോകും ശംഖും കുപ്പിയില വെറ്റില ഇവ ഏഴല വീതം അരച്ച് കഴിച്ചാൽ ശംഖും കുപ്പിയുടെ ഇല ഏഴ് വെറ്റില ഏഴ് ഇവ അരച്ച് കഴിച്ചാൽ ഏത് ജ്വരവും പോകും വേപ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദുർലഭമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ധാരാളമാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങിങ്ങ് കുറേ വേപ്പുണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വേപ്പ് ഏതാണ്ട് നാമാവശേഷമായിട്ടുണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ മൊരി കളഞ്ഞ തൊലി നല്ല മുഴുത്ത മൊരിയുണ്ടാവും അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് തൊലി ചെത്തിയെടുക്കുക കാട്ടുപടവലം സമൂലം മുമ്പ് വേലികളിലെല്ലാം ഉണ്ട കായായിട്ട് പടവലങ്ങ പടവലത്തിൻ്റെ ഇലയും മണവുമായി കാട്ടുപടവലം ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്പ്പൻ പടവലം 
ധാരാളമായിരുന്നു ഇപ്പം അപൂർവമാണ് കാട്ടുപടവലം സമൂലം ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുക ഒരളവ് വരെ പുതിയ വിത്തിനങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും പുതിയ ശാസ്ത്രാഭിരുചിയും കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വികാസവും നമ്മുടെ കൃഷിയെ ഒട്ടു വളരെ കച്ചവടമായി മാറ്റുകയും അതിലുപരി അതിലെ ഗവേഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും കൊണ്ട് വളരെ ചെലവുള്ളതാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്കയുടെയോ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെയോ ഇറാൻ്റെയോ ഇറാഖിൻ്റെയോ സൗദി അറേബ്യയുടെയോ മാതിരി പ്രയത്നം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല കൃഷിക്ക് അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ശാസ്ത്രം അവിടുത്തെ മണ്ണിന് ഉപയുക്തമായതെല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ പരീക്ഷിച്ച് ഈ മണ്ണിൽ ഒരു പുല്ല് പോലും മുളയ്ക്കാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ അറിവിനെ ഏത് വിധമാണ് അറിവെന്ന് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി തീർക്കുകയും നമ്മുടെ അറിവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ സസ്യസമ്പത്തിനെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഈ പുതിയ വിക്ഷേപത്തിലേക്ക് ഇവർ തുടർന്നാൽ നാളെ ഇവരെയും സന്തതി പരമ്പരകളെയും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ നാട് കാണുക ഈ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ നാട് പ്രവർത്തിക്കുക ദൈവമേ ഇവർക്കൊന്നും അബദ്ധവും അപകടവും വരരുതേ ഇവരോട് മറ്റുള്ളവർ ഇവർ മറ്റുള്ളവരോടും ഈ നാടിനോടും ഈ മണ്ണിനോടും ഈ ചെടികളോടും കാണിച്ചതുപോലെ ഹിംസാത്മകമായി ഇവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളോട് നാളത്തെ ജനജീവിതം പെരുമാറേണ്ടി വരരുതേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എങ്കിലും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പഴയ ആളുകൾ ഇതെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയത് കാലാന്തരത്തിൽ വേടിയൊക്കെ പ്രയോഗം നിന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പേ വേപ്പിൻ്റെ മൊരി കളഞ്ഞ തൊലി കാട്ടുപടവലം സമൂലം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു അറുപത് ഗ്രാം എടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും അത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കയ്പ്പുള്ളതെല്ലാം ജ്വരത്തിന് നല്ലതാണ് രുചിക്കും നല്ലതാണ് രുചിയുണ്ടാകാൻ കയ്പ്പുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നല്ലത് രുചി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പാവയ്ക്കയുടെ മെഴുക്കുരട്ടിയോ പാവയ്ക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉപ്പേരിയോ തോരനോ പാവയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ചുള്ള കിച്ചടിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നക്കിയാൽ നല്ല രുചിയുണ്ടാവും രുചി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ശ്രദ്ധേയമായ ഔഷധങ്ങൾ ജ്വരത്തിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജ്വരത്തിലെ ഔഷധങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കയ്പ്പുള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ തൊലിയും കാട്ടുപടവലവും പൂർണ്ണമായി കഴിക്കുന്നതാണ് അത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം കഴിച്ചാൽ ഏതു ജ്വരവും മാറുന്നതാണ് പലാശക്ഷാരം പ്ലാശിൻ്റെ തൊലി ചുട്ടെടുത്ത ഭസ്മമാണ് പലാശക്ഷാരം അത് കലക്കി അതിൻ്റെ ഉപ്പെടുത്ത് വെക്കും വറ്റിച്ച് അതും നല്ലതാണ് അതിനാണ് ശരിക്കും ക്ഷാരമെന്ന് പറയേണ്ടത് അത് കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ തിപ്പലി കുതിർത്ത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ തൊലി ചുട്ടെടുക്കുക അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തിപ്പലി കുതിർക്കുക നല്ലപോലെ ആ തിപ്പലി കുതിർത്തുണങ്ങി നെയ്യിൽ വറുക്കുക അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തിപ്പലി തേനും നെയ്യും ചേർത്ത് ദിവസം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുക എത്ര ഗവേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാൻ എല്ലാ ജ്വരവും പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മെ നമ്മ നാമാകുവാൻ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെ വളർത്തുവാൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഉത്തമമാക്കി തീർക്കുവാൻ നമുക്കറിവും ആനന്ദവും തരുവാൻ ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ അമ്മമാരോട് നമുക്കു വേണ്ടി ജീവിച്ച ത്യാഗ 
സുരഭിലമായ ജീവിതം നയിച്ച ത്യാഗികളായ നമ്മുടെ അമ്മമാരോട് നമുക്കെങ്ങനെയാണ് വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത ആ കടപ്പാട് വ്യക്തമാക്കുക ആ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാം